Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, ahora en esta ocasión estamos a punto de hacer pruebas de rendimientos a nuestra Intel Noob, así que vamos con todo, que aquí en el video, señor. un par de tomas épicas aquí quiero la lectura de esto hemos instalado el windows 10 de 64 bit ahora tenemos ya actualizado el OpenGL, eso es bueno aquí lo podemos ver este es el g3d verdad eh, vamos a darnos cuenta muchachos eh, en esto el tipo de, de memoria versión de bios y todo eso lo vas a ir sacando del full mar el test que trae también eh, podemos ver que la gráfica de nuestro procesador, esta es una Intel Iris Pro Graphic la 580. Ya estas GPU son de la línea Scanlay, así que vamos a estar haciendo pruebas de rendimiento. Contamos con tecnología DDR4 para nuestra memoria RAM. Repetía el día de, de ayer en el video anterior que eh, este ya no usa discos normales, ya no puedes colocar SSD, esto ya trabaja con puro M.2, el cual de esto vamos a estar también haciendo pruebas de rendimiento, pruebas de temperaturas, eh, a continuación vamos a ponerte la prueba eh, que vamos a colocar 20 minutos trabajando en el test para ver qué ondas, cómo están las temperaturas y ver si realmente nos soporta eh, eh, temperaturas hasta cuáles pueden llegar y verificar así si vale la pena o no vale la pena comprar porque muchos estarán preguntando hey Gerardo Gamer, prefiero comprar una Intel Look de la serie Gaming o me recomendás armar una PC Gamer definitivamente esto es presupuesto, estética, todo esto tiene que ver espacio porque podrían decir muchos, no, yo no compro eso, mejor me voy a comprar una laptop definitivamente eh, Dinero, presupuesto, tamaño, todo eso tenés que lo A continuación, vamos con el test. Madre mía, Willy. 100% el GPU, memoria 172. No, me está muy bien, fíjate. Esto tengo que comentarlo, ok. Hey, ¿qué onda, people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Continuando en este video, vení para acá. Estamos haciéndole una prueba de rendimiento a lo que es, eh, pues, nuestra Intel NUC Serie Gaming el cual eh, estamos ahorita en un test a resolución 1920x1440, o sea una resolución 1080, tenemos ahí también eh, las temperaturas del, del, del GPU en 82 celsius, eso definitivamente para esa resolución está eh, a tope prácticamente, no podría subir más porque así podríamos tener algún inconveniente, ahora si nos damos cuenta aquí mi amigo, tenemos el GPU al 100%, bueno ahí va al 99 pero está topado y hasta el máximo, la memoria pues tenemos prácticamente 171 megabytes en uso, eh, en 70 celsius de temperaturas el CPU 2, el CPU 3 lo mantenemos en 70 eh, celsius, aquí hemos derivado parte de los CPU que queríamos darle lectura, tenemos el CPU 4 en 70 celsius y el CPU eh, 7, recordemos que este es un Core i7, eh, prácticamente no está en hasta 6, 7, 8% ha llegado de uso, eso quiere decir que está bastante estable, con el procesador no tenemos ningún problema, eh, estamos bien, ahora eh, estas temperaturas están acordes a esta pequeña monstruosidad, recordemos que tenemos 16 GB en memoria RAM y tenemos un M.2 como eh, unidad de almacenamiento, no puedo decir disco, continuamos en esto, vamos a seguir haciendo más pruebas, así que por el momento va bien, está socando las temperaturas, definitivamente no están tan altas para esta pequeña bestia, así que si es primera vez que ves uno de mis videos, eh, por favor suscríbete al canal, si fuera un disco normal no podría hacer este tipo de movimientos, ¿por qué? porque el tipo eh, de disco normal cuando los platillos están girando ahí eso del final tiende a, a, a dañar sectores, esto como es una unidad sólida podemos hacer este tipo de movimientos, este tipo de agarres no lo vayas a hacer si tienes un disco normal, si es un SSD claro que sí vas a poder estar monitoreando eso, continuamos vamos a seguir en esto monitoreando a ver qué ondas 
si no nos explota esta pequeña bestia que tenemos aquí, vamos a continuar haciendo más pruebas de rendimiento, también vamos a hacer eh, pruebas en juegos, a ver qué ondas, cómo soporta esta hermosura, recordemos que esta es tecnología nueva, eh, vamos a ver chicos, Ahí estamos prácticamente, ok, que se me ha desconectado el mausillo, papá. Okay. Continuamos. Ahí. Ok amigos, continuamos con la prueba de rendimiento. Nos estamos dando cuenta de que tenemos un 95, 100% de uso del GPU 97. Uso en memoria eh, tenemos... 238 podría bajar podría tener una tendencia a la baja en el gpu2 porque hemos activado el gpu2 3 4 y 7 para verificación de cómo el comportamiento eh, de estos cpu prácticamente estamos hablando de un core 7 el gpu2 tenemos 74% esa esa c es de celsius esas son las temperaturas que tendríamos ahorita el cpu eh, 3 tenemos 75 llegó a 80 el cpu 4 prácticamente igual 74 80 por ahí andamos y el cpu 7 que es eh, prácticamente uno que es el que normalmente se activa cuando los procesos se han triplicado duplicado llevamos 23 16 21 estamos en por decirte así en una estabilidad bastante buena esto es generado casi siempre por el calor verdad Normalmente las temperaturas influyen mucho en la estabilidad, funcionamiento de cualquier equipo gamer. Ahora, esto es importante porque tenemos que tener bastante claro de que este pequeño monstruo que tenemos aquí, que es nuestro Intel NUC, lo tenemos de una manera eh, abierta. Ahora, si nosotros tuviéramos este pequeño monstruo cerrado, otra historia sería... Tendríamos que generar mayor calor en la parte de, eh, de nuestros componentes. Así que por esa razón logramos ahorita mantenernos. Claro, muchos estarán diciendo, hey Gerardo, llegamos al 100%, topamos el CPU. Definitivamente eh, esto es porque es una mini PC, pero ahora también vamos a ver esta belleza en pruebas de rendimiento de... Eh, en juegos para ver si realmente nos vale la pena chicos hacernos una inversión de una intel noob de esta serie gaming así que ahí estamos viendo recordemos que esta trae nuestro intel iris pro graphic 580 esa es de la nueva tecnología de intel en gráficos vamos a ver cómo esta belleza también se comporta en momentos de estrés a la hora de juegos vamos a hacer pruebas de rendimiento con fortnite Vamos a hacer pruebas de rendimiento con Overwatch, con Rainbow Six y con PUBG. Eso será en el próximo video. A continuación, continuamos. Ok amigos, prácticamente esa fue la prueba de rendimiento del Fullman. Eh, no está tan mal, sí fue llevada al máximo porque el GPU se topó al 100. Pero recordemos que esto es una... Ahora, estaba en resolución 1080, eso... Quiere decir de que esta belleza le puede bajar un poco más a la resolución, ejemplo, en juegos o en otro tipo de, de trabajos y definitivamente vas a sentir esa diferencia de aumento eh, de gane de GPU. Así que espero que te haya gustado el video, viene el próximo video de la misma belleza, esta es una secuencia de videos que vamos a estar haciendo, si te gustó el video deja tu like, deja tu comentario también, qué pruebas más les podemos hacer. Y otra cosa, también me gustaría de que eh, pues te suscribas al canal, actives la, la, la campanita para que recibas notificaciones de próximos videos. Y en el próximo video ya pruebas de rendimiento con Raymond Six, eh, pruebas de rendimiento con Overwatch, con eh, PUBG y pues eh, este otro que se está muy de moda. Fortnite. Fortnite, ya lo estamos descargando por cierto, mira no es mentira, vení para acá. Ahí está, mira, estamos descargando Fortnite para hacer la prueba de rendimiento. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Suscríbete, compartir el video a cualquiera porque puede ser de mucha utilidad.